I den här storytimen så hade jag tänkt att berätta lite om det jobbiga i livet. Det här med att dö. Jag har tyvärr haft väldigt mycket erfarenheter av det de senaste åren. Jag kan säga att jag känner mig ganska ensam nu. Det känns som att folk börjar dö ut och försvinna ifrån honom. Vilket gör att eh, man går in i någon slags beredskapsläge och är i, i ett beredskapsläge hela tiden. Eh, för vad som kan hända nästa gång. Vi kan väl börja med min, eh, min pappa. Han eh, gick bort 2003. Vi hade inte haft så bra kontakt. Han bodde inte i Västerås utan han bodde i Söderhamn. Han har haft stora alkoholproblem under hela mitt liv. Och när jag var liten så hade mamma och pappa delat vårdnad av mig. Så att jag var hos honom varannan helg. Sen när jag var 5-6. Så jag vet inte om han, han hittade väl någon som han blev kär i och så flyttade han upp till, till Söderhamn. Eh, han har varit på en hel del behandlingshem under eh, min uppväxt. Så jag har både varit i Kolbäck utanför Västerås och i Järvsö fanns det också ett behandlingshem. Sista gången jag träffade pappa, det var när jag var liten. Jag kan jag ha varit 12-13. Då um, åkte jag upp till uh, Söderhamn för att vara med honom lite. Jag tänkte, jag ger honom en, en till chans av alla chanser som jag gett honom. Så jag bodde hos honom. Han var väl nykter ganska ofta. Uh, och onykter väldigt ofta. Men jag var väl van. Det, det är så pappa var. Jag kommer ihåg en dag då gick vi till någon alkoholterapeut i Söderhamn där vi satt och pratade länge om hur, hur jag mår hur pappa mår och Hans alkoholmissbruk. Det var ett rätt känslosamt samtal för att han började gråta och det kändes som att han insåg hur mycket han hade förlorat av min uppväxt genom att välja alkohol istället för mig. Efter mötet kände jag att det var ett rätt bra möte. Jag var hungrig. Så att vi gick till en pizzeria med fullständiga rättigheter. Så att vi gick direkt från alkoholterapeuten till en pizzeria och pappa började dricka. Så så långt eh, höll sig det nykterhetsluftet den gången. Sen eh, har jag inte träffat honom någon mer. Sen dess. Jag vet att jag fick ett, ett telefonsamtal 2003 av mamma som sa att eh, nu finns han inte längre, din pappa. De hade, folk blev misstänksamma över att han inte dök upp på någon... Eh, åtgärd eller så så att men det slutade varje fall med att han antingen söp i all sig eller blandade några piller och alkohol eller det var nog det största sveket från hans sida kan jag känna Men varje, varje gång han ringde till mig så var han 
så var han onykter och sa jag älskar dig och he- hela den römsan jag ska komma till Västerås vi ska ha roligt vi ska få bra kontakt igen och jag var ju ung och naiv så jag trodde ju på det och då var jag bara alltså barn så det var mycket mycket provokationer från hans sida. Så 2003 då så så ringde mamma och sa att han är död nu. Så att jag och min syster tog tåget upp till Söderhamn och träffade begravningen vad heter det? Begravningsmänniskan, begravningsentreprenören kanske det heter det. Begravningsbyrån i varje fall. En väldigt trevlig man. Han eh, vi gick igenom all, all, alla formaliteter. Och sen så frågade han om vi ville se lägenheten som pappa hade hittat sig i. Eh, det var... Både rätt intressant men även någonting som jag ångrar att jag gjorde. För att den misär vi kom in i var hemsk att se och veta eller att se den soffa där pappa hade hittats död. Och där det fortfarande låg likmaskar efter honom. Ja, det är helt, helt absurd en helt absurd upplevelse. Vi gick igenom hans lägenhet. Det, den var som sagt misär. Det låg porrtidningar överallt, porrfilmer överallt. Jag hittade brev som han hade skrivit till mig, men inte skickat. Som var väldigt jobbiga att läsa. Sen efter ett tag så eh, åkte jag upp till, till Söderhamn igen för att eh, gå på begravning. Och det var, det var den mest o, okänslomässiga begravning jag någonsin har varit på. Dels så var vi Tre stycken, förutom jag. Det var jag, min kusin Karin, pappas syster Britt-Marie och min syster. Det var en konstig känsla för... Jag känner mest besvikelse över... Över att saker hade blivit som det hade blivit. Hans eh, aska ligger idag i Minneslunden i Västerås. Eh, där jag aldrig har varit än. Min mamma. Avled i mars 2007 efter en lång tids sjukdom. Hon hade diabetes typ 1 sedan barnsben. Och det var på grund av följsjukdomar till diabetesen som, som hon gick bort. Det är... En väldigt jobbig tid i, min, i, i mitt liv. För att 
när jag var liten så sa mamma att jag kommer inte leva så länge. Jag kommer inte finnas så, så länge som de, de, de flesta andra. Så redan sedan jag var barn så har jag gått i beredskapsläge att hon när som helst kan bli sämre och dö. Helt enkelt. Mamma var synskadad och när jag gick i gymnasiet runt 2000, år 2000, då tog hennes följsjukdomar över diabetesen kan man säga. Det var då som, som sjukdomarna började bryta ner henne. Hon blev, hon blev sakta sämre. De var tvungna att amputera hennes ben. De var tvungna att ta bort en av hennes lungor. De satt in all form av, av mediciner och morfin och alltså hennes hennes medicinskåp var som ett helt apotek med diverse olika mediciner. Och på det så hade hon ett, ett alkoholmissbruk. Vilket gjorde att det hela blev ännu, ännu sämre. Hon drack sig full nästan varje kväll. Mer eller mindre. Och det var väl någon slags typ av självmedicinering antar jag. Jag har åkt ambulans mer gånger än vad jag kan tänka mig. Och jag har suttit på akuten. Jag har suttit på intensivvårdsavdelningen. Och jag har suttit på nästan varje avdelning på eh, Västmanlands sjukhus Västerås. Och väntat och hoppat och vakat och eh, det alltså det kändes som att, att högtider triggade igång hennes blodsocker så varje midsommarafton, varje jul, varje påskafton eh, så blev det att hon blev så dålig så att vi var tvungna att åka prio 1 ambulans in till akuten. Till och med på min student så var jag tvungen att sitta på akuten. Jag firade inte studenten som, som de flesta andra gör. Han hade inte roligt. Drack inte champagne. Jag fick inga presenter. Jag eh, sprang ut från skolan som man brukar göra. Men jag hade ingen som mötte upp mig. Jag åkte ett studentflak. Och när det den lilla svängen var över så tog jag taxi direkt från eh, skolan till akuten där mamma hade blivit eh, så sjuk. Eh, medvetslös. Hon hade antingen för högt blodsocker eller för lågt blodsocker och för mycket alkohol i kroppen. Så att eh, den studentkvällen när alla andra har roligt då satt jag på intensivvårdsavdelningen och hoppades på att mamma inte skulle dö.
På slutet gick det ganska snabbt. Hon, eh, hennes organ bröts ner ganska snabbt. Njurarna blev påverkade och det blev snabbt eh, en, en palliativ vård istället för en vård för att l- läka eller hur man säger. Den sista tiden var hemsk. Jag var ständigt beredd på att få ett telefonsamtal. Jag var ständigt beredd på att hon skulle dö när som helst. Det var prat om att hon skulle placeras på hospice för palliativ vård. Men hon kom aldrig så långt. En morgon så ringde telefonen. Då då var det slut. Då fanns hon inte mer. Personalen sa att hon hade haft vak under natten. Så att hon var inte ensam när hon dog. Och vad de sa så gick det lugnt till. Jag och hennes för detta man åkte till sjukhuset till lungavdelningen där hon låg och kom in där och såg en kvinna tunn som en tändsticka ligga där med öppen mun och Tyvärr så är det den, den, den bild jag fortfarande har kvar i huvudet när jag tänker på mamma. När hon ligger där och är, är, är ett lik. Så det är inte alls skönt att ha det som minne. Hon dog den 17 mars 2007. Några år innan mamma dog så hade jag fått kontakt med en man på en, en HBT-sajt på nätet. Vi delade eh, intresse. Vi var båda intresserade av flyg. Han var ett år yngre än mig och fyllde år dagen efter mig. När mamma dog så kände jag att nu måste jag börja leva. Så att jag tog kontakt med, jag hade kontinuerlig kontakt med Andreas. Vi skrev varje dag. Långa personliga brev berättade om oss själva. Berättade om livet. Berättade om saker som hände. Vi hade aldrig, hade aldrig träffats så att vi bestämde att men vi åker till Amsterdam tillsammans. Han, han bodde i Skåne. Så att han flög från Kastrup och jag flög från Stockholm. Och så träffades vi i Amsterdam och eh, planespottade ihop alltså tittade på flygplanen ihop och fotograferade tillsammans och njöt av att få vara i en miljö där vi båda älskade att vara. Ehm. Det var första gången jag kände kärlek. Och jag minns exakt när det var. Jag stod vid mitt i natten i hotellrummet på Hilton på Skippol 
flygplatsen och tittade efter flygmaskiner. Och helt plötsligt så höll Andreas min hand. Det var första gången som jag kände mig älskad på riktigt. Dagen efter så var vi tvungna att åka hem, tyvärr. Men jag hade tusen tankar i hjärnan. Liksom, men nu ska han åka hem till Skåne och jag ska åka hem till Västerås. Och, och hur ska det här bli? Och, 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 men jag vill ju träffa honom igen. Jag vill ju träffa honom nu. Jag vill ju inte åka ifrån nu. Jag vill ju fortsätta titta på flygmaskiner och äta på Burger King och prata om livet och, och, och bara njuta. Sen efter en vecka så flög han till Bromma. Och vi spenderade en helg tillsammans i Stockholm. Där vi rullade, rullade runt i Stockholm. Vi gick på museum, vi fikade, vi åt gott. Vi bara njöt av varandra. Efter det så började han... Flyg, flygpendla upp till Västerås från Skåne. Han jobbade som redaktör nere i, i Skåne så att han hade möjlighet att han hade möjlighet att, att lägga sina arbetstider lite som man ville. Eller anpassa arbetstiderna på ett bra sätt. Så att det slutade med att han var en vecka i Västerås och en vecka i Skåne. Så han flyttade in till mig på deltid kan man väl säga. Vi blev sambos på deltid. Vi hade jätteroligt ihop. Vi reste ihop. Vi reste på sådana resor som folk skulle tycka var helt konstiga. Men för oss var de helt normala. Vi flög till flygplatser för att sitta på flygplatserna och titta på flygplan. Sen flög vi hem. Vi var i Amsterdam. Köpenhamn. Vi gjorde en helt crazy grej. Vi, vi flög från Västerås. Vi, vi skulle från Västerås. Vi skulle från Västerås till Stockholm. Och då tänkte vi att men hur flyger man då? Så att vi flög från Västerås till London. Från London till Riga. Från Riga till Köpenhamn. Och sen från Köpenhamn till Stockholm. Det tyckte vi var värt. Men inte många andra skulle nog förstå njutningen av att få flyga så mycket. Vi var i Düsseldorf flera gånger. Samma där vi bodde på flygplatsen. Och tittade på flygplan. Fotograferade. Fick tusentals bilder på, på vackra, vackra flygmaskiner. Han bjöd mig på en resa till, till Nordnorge. Sommaren 2009. Det var en väldigt speciell upplevelse. Jag flög från eh, Stockholm till Alta i Nordnorge. Via Oslo. I Alta så jag hyrde vi en bil. Och tog oss till... Vi tog oss till Nordkap. Den nordligaste spetsen 
på fastlandet på, i, i Norge. Och var där. Och det var helt fantastiskt. Det var helt fantastiskt att åka upp där på bergen. Stänga av bilmotorn. Och bara känna tystnad. En absolut tystnad. Det var en helt fantastisk upplevelse att kunna ta vatten direkt ur små floder. För att det var rent vatten. Sen så åkte vi till från Nordkap till Hammerfest. Där vi var några dagar och åkte ut på en båttur där till olika små, små öar och ställen längs med kusten där eller kusten, jag vet inte vad man säger. Sen flög vi, flög vi tillbaka till Alta via Tromsö. Jag flög till Stockholm och han flög till Köpenhamn för att flyga hem till Skåne. Någon månad senare så bestämde vi oss för att åka till Bryssel. Och anledningen till varför vi ville åka till Bryssel var att KLM har, hade speciella flygplanstyper som vi inte hade flugit någon gång. Så vi gjorde en helt crazy sak och bokade en resa till, till Bryssel med KLM. Och så som vanligt så spenderade vi hela helgen på flygplatsen. Under lördagskvällen så blev han akut sjuk. Han f- frossade. Han hade svårt att andas. Och jag fick väl panik där. Och försökte göra allt för att vi morgonen efter skulle kunna komma iväg med ett tidigare flyg hem till, till Skandinavien. KLMs personal i Bryssel var helt fantastiska och bokade om oss gratis. Fast det egentligen skulle ha kostat massa pengar. Ehm... Um. Så vi kom hem lite tidigare till, till Arlanda där vi skulle bo på ett hotell till måndag morgonen då vi skulle ta flygbussen till Västerås. Han var fortfarande väldigt tagen och han hade fortfarande väldigt svårt att andas. På måndag Eftermiddagen så ringde vi akut och till hälso- och sjukvårdsupplysningen och hörde vad vi skulle göra. Och han fick en akut tid på en vårdcentral i Västerås. Därifrån så blev det raka vägen till akuten i Västerås. Där de misstänkte att han hade fått hjärtsvikt. Och Andreas sa att ja, men är det verkligen hjärtsvikt för att jag har problem med, med, med lungorna. Han hade en, en funktionsnedsättning som heter AMC som bland annat gör att lederna är stelare och kroppen är komplet kom- komprimerad så att lungorna var inte fullt utvecklade. Men läkarna gick ändå på att det var hjärtsvikt så att han lades in på eh, MAVA som är en medicinsk akutvårdsavdelning för vidare utredning under nästkommande dag. Jag följde med honom upp till till Mava, till avdelningen. 
Och sa att ja, men vi ses imorgon. Sen så fick jag ett sms med eh, saker som man ville att jag skulle ta med. Eh, och saker som jag skulle göra. Eh. Och vi höll på att smsa där på kvällen. Och han var väldigt orolig över att de fokuserade på hjärtat istället för lungorna. Han slutade smsa och smsade inte ens på morgonen dagen efter på, ti- på tisdagen. Så då åkte jag upp till Mava för att höra hur han mår. Då fick jag beskedet att han akut hade blivit flyttat till intensivvårdsavdelningen för att hans... Eh, världen hade blivit, blivit så pass mycket sämre. Så jag kom upp till intensivvårdsavdelningen och pratade med folk där. Eh, fick träffa Andreas. Han hade annöd och en mask för för munnen så att han kunde inte prata. Men jag sa till honom att men vi gör så här att jag jag åker iväg och äter lite och sen så kommer jag tillbaka. Så att jag åkte iväg köpte mig en pastasallad medan jag åt den så ringde någon jourläkare från intensivvårdsavdelningen som sa att vi kommer bli tvungna att intubera Andreas. Intubera innebär att man öppnar upp ett hål i halsen och stoppar ner en slang för att underlätta för lungorna. Så... Läkaren sa Andreas är väldigt rädd och vill gärna att du kommer till honom innan vi intuberar för att lugna honom. Jag kastade i mig pastasalladen och, och gjorde mig i ordning så, så, så snabbt som möjligt. Och då Åkte upp till sjukhuset. Fick sitta i, i väntrummet på, på IVA och vänta. Och väntade ett bra tag och till slut så fick jag eh, ett besked att du kan väl eh, åka hem igen. Eh, så... Hör vi av oss för att vi håller på vi håller på att arbeta lite med Andreas. Ja visst. Så att jag åkte tillbaka till det jobbet jag hade. Så fort jag kom till jobbet så ringde samma eh, jourläkare. Och sa att de hade varit tvungen att göra en akut intubering. Och att. Andreas hade fått hjärtstillestånd. Att de hade lyckats återuppliva honom. Och att han var i... Han levde men var i krit- kritiskt läge. På eftermiddagen... Jag, jag jobbade på en vårdcentral. Och på eftermiddagen så... så Åkte jag och en av mina kollegor, en, en företagssköterska som, som också var ambulanssjuksköterska upp till, till IVA för att se Andreas. Och jag sa att jag, jag vågar inte. Alltså jag, jag, kommer inte jag kommer inte våga, våga se honom med alla slangar och alla 
apparater och alla pip och alla EKG sträck och, och jag, jag pallar inte så Maria som jobbade som ambulanssjuksköterska i Uppsala var snäll nog att följa med mig till Iva hon följde med mig in till Andreas och berättade lugnt och sansat vad varje slang gjorde, vad varje apparat gjorde, vad, vad som hände med honom, hur han, hur han mådde. Hon kunde berätta för mig alla de här vitalparametrarna på, på den här EKG-apparaten. Så det är jag väldigt tacksam över att hon att hon följde, följde med mig till, till IVA för att vara, vara ett stort stöd och det är jag fortfarande tacksam idag för att Maria gjorde. De på IVA de sa eh, det skulle nog vara bra om du sov här i natt. Jaha, sa jag men det finns ingenstans att, att sova och jag kände mig lite otrygg och, och ja, jag, jag kände att ja, men det är bet bättre att jag sover hemma. Och eh, samtidigt så hade jag ringt Andreas föräldrar som var på väg upp. Från Skåne i bil eh, till Västerås. De åkte morgonen därefter. Under dagen så gick jag på, till jobbet. Som tur var så jobbade jag på en företagshälsovård. Så att jag hade alla slags kompetenser där som kunde stötta mig. Jag hade beteendevetare, psykologer. Läkare och all annan personal som visste hur läget var. Så att jag egentligen bara gick runt där och försökte överleva. För att jag kände att det här kommer sluta illa. Andreas föräldrar kom upp till Västerås vid femtiden. Och min dåvarande chef, Janne, tog emot dem på vår arbetsplats, pratade med dem, bjöd dem på kaffe. Och sedan så åkte jag och Andreas föräldrar upp till, till IVA för att se hur Andreas mådde. När vi kom upp till sjukhuset så hade han blivit flyttad. Till ett enskilt rum. Och hade vak. Och jag förstod ju direkt vad det innebar. Det är inte bra då. Vi stannade hos Andreas. Som var nedsövd då. Ett par minuter innan vi pratade, fick, fick gå iväg och prata med den ansvariga överläkaren. I ett separat rum. Och. Han sa att vi vet inte hur, hur det ser ut. Um, det kan gå bra, det kan gå illa. Vi vet inte. När vi hade pratat med honom fem minuter så kom en sköterska snabbt in till honom. Och sa att uh, det är dags nu. Andreas kommer att avlida. Han har bara några minuter kvar. Och det är bäst att ni går in till honom på hans rum. Så att ni är med honom när han, när han går bort. Den känslan var helt, helt absurd. 
Och de stegen fram till hans rum och tankarna som, som vandrade i, i huvudet att ja, men, vi har till och med pratat om att flytta ihop tillsammans till Skåne. Och så åkte vi på den här jävla resan och nu ligger Andreas och bara har några minuter kvar innan han dör. Eh, vi kom in på hans rum. Jag satte mig bredvid honom. Jag eh, höll hans hand. Pussade på hans panna. Sen efter några sekunder så sa så, så läkaren att det, det är över nu. Jag höll fortfarande Andreas hand. För att jag ville inte att han skulle vara ensam om det här. Jag slutade inte att hålla hans hand. Det var en, en alldeles speciell känsla att sitta bredvid någon som ska dö. Där ena sekunden så tickar hjärtat om man ser det på EKG-kurvan. Och andra sekunden så är det bara ett rakt streck. Men ingenting hade hänt. Andre, Andreas låg där och han låg och sov. Det, jag kunde inte se någon skillnad. Mer än att efter ett tag så kände jag att hans hand blev, m- mycket, eh, blev kallare och kallare. Det var... Det kändes som att hela mitt liv vändes upp och ner där. Jag hade gått från att under hela min barndom och hela min uppväxt vara rädd för att mamma skulle dö. Mamma dog. Då träffade jag Andreas som jag fick ett par väldigt lyckliga år med. Och sen så dog han. Och jag kände mig plötsligt väldigt, väldigt, väldigt ensam. De, jag, jag satt kvar hos Andreas ensam hos honom ett tag. Bara för att reflektera över vad som hade hänt. Och inse det hemska och, och det faktiska att han inte levde längre. Dagarna innan hade vi, hade vi suttit och pratat om en, en resa som vi skulle göra till, till Karibien, till Västindien som vi såg fram emot och, och kunna planera. Och, och tre dagar efteråt så f- så fanns han där men, men ändå inte. Och jag kände mig så enormt ensam. Det jobbigaste var att gå därifrån. Att ställa sig upp. Vända sig om mot dörren. Gå mot dörren. Och stänga dörren. Och veta att jag kommer aldrig mer få se Andreas efter det här. Det här var absolut sista gången. Korridorerna på sjukhuset var otroligt långa och jag föll ihop av... av, Sorg flera gånger under den 
vandringen ut från sjukhuset. Jag orkade helt enkelt inte. Jag orkade inte gå. Jag orkade inte bli ensam. Jag orkade inte en till begravning. Jag orkade inte att ännu en person som jag älskat, älskade mer av allt på denna jord inte fanns mer. Och idag, Andreas dog i oktober 2009. Och än idag, även fast jag har folk runt omkring mig, även fast jag har Karo som, som är min partner, så saknar jag fortfarande Andreas. Så jag känner mig fortfarande. Väldigt, väldigt ensam. Jag känner, jag känner mig ensam här inne. Oj, nu kanske jag slog till micken. Jag känner mig ensam inom bords. Och bilden av att sitta där bredvid honom. Och känna hur hans händer blev kallare. Jag kommer aldrig. Jag kommer aldrig glömma det. Jag kommer aldrig glömma hans händer som blev kallare. Eller när mamma låg där med öppen mun. Och jag känner mig så ofantligt ensam. Inom bords. Och jag saknar både mamma och Andreas väldigt, väldigt mycket fortfarande. Det var min berättelse om mina älskade närstående som inte finns kvar i livet idag. Och fortfarande känner mig. Lika tom som när jag gick ut ur Andreas rum på Iva den kvällen. Hur sjukt det än kan låta så om ni tyckte om att jag berättar om mig själv och mitt liv. Så får ni gärna göra tummen upp. Jag tar inte det som något negativt, jag tar det som... För att ni uppskattar att jag öppnar upp mig så här. Om ni undrar något om, om min pappa eller min mamma eller, eller om Andreas så får ni jättegärna skriva en kommentar här nedanför. Vill ni se fler filmer, storylines, tester, resevloggar. Så prenumerera gärna på Karo som min kanal så får du information om när vi släpper en ny video. Jag hoppas att ni har uppskattat den här storytimen och så säger jag att vi, vi ses i nästa film. Och tack för att ni har tittat.